Hello students, I am Divya Kashyap from IVS Education. As you all know that I am your chemistry expert and we are studying organic compounds containing nitrogen. So in this chapter, we have studied about the means of the previous videos. So now it's the time to start with a compound that is the popular compound that is the benzene disonium chloride. What is it? Benzene Dizonium Chloride. So, we will read about it about the physical properties, chemical properties, preparation, uses. We are going to study all about it. So, first of all, we start with the formula of Benzene Dizonium Chloride. Look, Benzene Dizonium Chloride means Benzene Ring. Right? And on top of it, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव यहाँ पे N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव हमें स्पेशली इंडिकेट करना जरूरी है अगर आप यह बॉन्डिंग की बात करोगे तो इसको आप इस तरह से ओपन बॉन्ड शो करके भी बता सकते हो आपको पता है नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इस तरह से ये बॉन्डिंग इसमें प्रेजेंट है तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला अब इसको हम बनाते कैसे हैं ठीक है तो इट इज प्रिपेयर बाय अ रिएक्शन विच इज कॉल्ड डाइजोटाइजेशन रिएक्शन इसको क्या बुलाते हैं हम डाइजोटाइजेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये कंपाउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है तभी इसको हम सेपरेटली पढ़ रहे हैं काफी जगह पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यूज होता है तो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन आप अच्छे से देखिए क्योंकि काफी जगह पे ये आपको यूज होगा तो इसमें हमें क्या लेना पड़ता है वी टेक एनलिन क्योंकि आपको पता ही ये नाइट्रोजन का आप कह सकते हो कि एरोबैटिक कंपाउंड है तो हमें उसका सिंपलेस्ट कंपाउंड कौन सा है हमारे पास एनलिन एनलिन के साथ हम रिएक्ट करते हैं सोडियम नाइट्राइट एंड अलोंग विद दैट वी ऐड एच क्या ऐड करते हैं एन और एच तो हमें क्या मिल जाता है वी गेट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड व्हिच इज दिस एन पॉजिटिव सी एल नेगेटिव एंड अलॉन्ग विद दैट वी गेट द साइड प्रोडक्ट्स दैट इज वी गेट एन Right, and we get water. So, benzene disonium chloride is prepared by this method that is diazotization. Now, if we look at the physical properties of it, so we have seen what physical properties of it is. It is a crystalline solid. It is a crystalline solid. It is very quickly in water. आप इसको लिख सकते हो इट इज रेडली सॉल्यूबल इन वॉटर लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है ये काफी अनस्टेबल है ये क्या है काफी अनस्टेबल तो ड्राई कंडीशन में अगर हम इसको देखें जहां बिल्कुल ही ड्राई कंडीशन हो वहां पे तो ये सब्सटेंस एक तरह से बिल्कुल ही एग्जिस्ट नहीं कर पाता ये एक्सप्लोड हो जाता है राइट right? और अगर हम इसका एक्व सोल्यूशन देखें तो एक्व सोल्यूशन की नेचर क्या है इट एक्ट न्यूट्रल टू लिटमस इट इज न्यूट्रल टू वर्ड्स लिटमस तो आप समझ गए फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्रिस्टलाइन सॉलिड है रेडली पानी के अंदर सॉलिबल होता है अनस्टेबल है ड्राई कंडीशन में एक्सप्लोर कर सकता है या करता ही है और एक्व सोल्यूशन इसका न्यूट्रल है टू वर्ड्स लिटमस नाउ मूविंग ऑन टू इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी हम देखेंगे जिसके अंदर हम बेनजीन डाइजोनियम क्लोराइड को वॉटर के साथ रिएक्ट करेंगे राइट वी आर ट्राइंग टू कॉज हाइड्रोलिसिस राइट इट इज क्वाइट रिएक्टिव तो पानी को जब हम इसके साथ रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन गेट्स डिस्प्लेस्ड राइट तो हमारे पास आ जाता है फिनोल वॉट वी गेट वी गेट फिनोल एंड अलॉन्ग विद दिस वॉट वी गेट वी गेट एन टू एंड वी गेट नॉट वॉटर वी गेट एच सी एल वी गेट एच सी एल राइट ऐसे ही हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है आपको पता है नेम रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होती है बहुत स्कोरिंग होती है तो सैंडमेयर और गैटरमैन दोनों ही नेम रिएक्शंस काफ़ी सिमिलर भी है एक दूसरे से और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है तो इसमें हम क्या करते हैं दोनों के केस में ही हम बेनजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेते हैं राइट right, क्योंकि हम उसी की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू कॉज हेलोजिनेशन हम कोई भी हेलोजन उसको एक्स लिख लेते हैं हम उसके अंदर उसको ऐड कर देंगे बिकॉज दिस टाइम हेलोजन इज गोइंग टू डिस्प्लेस नाइट्रोजन राइट फर्क सिर्फ क्या रहता है इसमें देखिए रिएक्टेंट्स भी सेम है इसमें प्रोडक्ट्स भी सेम है सिर्फ जो स्पेशल कंडीशन है जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगा वो डिफर करता है तो क्या रहता है जब आप इसकी हेलोजिनेशन सैंडमियर के अंडर करते हो तो उस हेलोजन का हम कॉपर सॉल्ट ले लेते हैं लेट्स से अगर मैं क्लोरिनेशन करना चाहूँ तो आई विल टेक सी यू टू सी एल टू एंड इन केस ऑफ गेटर मैन हम क्या करते हैं वी टेक कॉपर इन एच हम 
यहाँ पे स्पेशल कंडीशन क्या लेते हैं दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर प्रेजेंट इन एच सी एल बट द प्रोडक्ट इज गोइंग टू रिमेन सेम हेलोजन जो है बेनजीन रिंग पे अटैच हो जाएगा वील गेट हेलो एरीन हमें क्या मिल जाएगा हेलो एरीन क्या होता है जिसमें हेलोजन एरोमेटिक कंपाउंड पे लगाओ वील गेट हेलो एरीन एंड अलॉन्ग विद दैट वील गेट दी एच सी एल एंड वील गेट दी एन टू सिमिलरली हेयर ऑल्सो वील गेट दी एच सी एल एंड एन टू राइट right. तो आप समझ गए सैंडमियर और गैटरमैन कैसे होता है अब अगर आप आयोडीन ऐड करना चाहते हैं आप आइडोनेशन करना चाहते हो तो आइडोनेशन हम डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं आइडोनेशन के लिए हमें आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ रिएक्ट करना पड़ता है लेट से पोटेशियम आयोडाइड तो जब हम इसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ करते हैं तब हेलोजिनेशन होती है और हमारे पास आइडो बेनजीन बन जाता है और इसके साथ प्रोडक्ट्स क्या रहेंगे साइड प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो के और सी एल है ऑब्वियसली के सी एल एंड अलॉन्ग विद दैट विल गेट एन टू राइट सो दिस इज द रिप्लेसमेंट बाय आइडो ग्रुप इसका कुछ स्पेसिफिक नाम नहीं है बट स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट इट कैन बी यूज इन सर्टन कन्वर्जन ऐसे ही हमारे पास बाल शाइमन रिएक्शन है दैट इज द नेम रिएक्शन अगेन इंपॉर्टेंट अब देखिए डायरेक्ट फ्लोरिनेशन भी नहीं हो सकती है डायरेक्ट आयोडिनेशन भी नहीं हो सकती है क्योंकि फ्लोरिनेशन डायरेक्ट इसलिए नहीं होती क्योंकि वहाँ पे बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और डायरेक्ट आयोडिनेशन भी नहीं हो सकती तभी आपने के आई ऐड किया क्योंकि आयोडिन के रिएक्शंस जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं और उनके लिए स्पेशल कंडीशन ज़रूरी होती है तो सिमिलरली जब हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कर सकते हैं और हम फ्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर हम फ्लोरिन का कंपाउंड के साथ बेनजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं राइट right. तो आपके पास ये हमारे पास हो गया डाइजोनियम क्लोराइड और उसके साथ हम फ्लोरीन का कंपाउंड कर रहे हैं दैट इज फ्लोरोबोरिक एसिड व्हाट वी आर एडिंग वी आर एडिंग फ्लोरोबोरिक एसिड तो हमारे पास क्या बन जाएगा विल गेट फ्लोरोबेंजीन एंड विल गेट बी सी एल थ्री एंड अलॉन्ग विद दैट विल गेट एन सो दिस इज बाल शाइमन रिएक्शन the name reaction because we cannot carry out direct fluorination so we are using the fluorine compound that is fluoroboric acid and then under that special condition the fluorobenzene is formed ab aise ek bahut important reaction hai jo ek tarah se test bhi ho sakte hain benzene diazonium chloride ke that is coupling reaction we are going to couple it with some compound so let's couple it with phenol to hum benzene diazonium chloride bana lete hain pehle लेट्स से दिस इज आर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वी आर कपलिंग इट विथ फिनोल अब आपको पता है फिनोल किस तरीके से होता है इसका एच मैं बाहर लिख रही हूँ रिएक्शन को समझाने के लिए तो अब क्या होगा दिस एच विल गो विथ सी एल दिस एच विल गो विथ सी एल एंड टू कंपाउंड एक्सेप्ट एच सी एल दे विल कपल विथ ईच अदर दे विल कपल विथ ईच अदर और ये आ गया आपके पास कंपाउंड राइट right? और इस कंपाउंड का नाम क्या है दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी मैं यहां लिख देती हूं पैरा पोजिशन पे आप ओ OH देख पा रहे हो तो दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेनजीन इट इज और यू कैन से इट इज अ पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेनजीन डाई एंड वॉट इज द कलर इट इज ऑफ ऑरेंज कलर so it is a kind of test to benzenium diazonium benzene diazonium chloride where you can couple it with phenol likewise we can couple it with amine as well hum diazonium to benzene diazonium chloride le lete hain and this time we are coupling it with amine to ye hamare paas ho gaya benza amine right to ab isme bhi kya hoga ye hcl nikal jayega and they will couple is tarah se ये आपके पास एन ट्रिपल बॉन्ड एन आ गया दोनों कंपाउंड्स अटैच हो गए सो दिस इज द कंपाउंड दिस इज अगेन अ डाई कौन सी डाई है ये पैरा अमीन एजो डाई दिस इज पैरा अमीन एजो डाई एंड इट इज नॉट ऑफ ऑरेंज कलर इट इज ऑफ येलो कलर so i think you got it so these two are the test related to the benzene diazonium chloride you can form the respective dyes if you couple it with phenol you are getting para hydroxy azo benzene dye which is of orange color and if you are coupling it with benzamine then you are getting para amino azo dye which is of yellow 
color. So this is all about the benzene disonium chloride. And if we move on to the uses, it is quite an important compound because it is used in making the dyes, as you have seen, right? It's a azo dyes banti hai. It's a kafi industrially important compounds banti hai, jo apne pada hai. Aur ye jo compound hai, itself kafi important hai. Kafi reactions mein iska involvement aapko dekhte mein milega jab aap pura thoroughly organic chemistry ko padenge. So I think you got it. So with this, we are finishing this video and as well as the chapter that is the organic compounds containing nitrogen because we have done everything. So I will give you a tip that you learn all the chapters thoroughly. Learn karo. Ek unka jo general skeletal equation hota hai, usko likho, phir examples khud formulate karo. Aapko organic chemistry kabhi bhi mushkil nahi lagegi padhne mein. Right? Aur aap asani se sare conversions kar paayenge. So me, Divya Kashyap signing off. We'll meet in the next video with new chapter.